Ben trovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni, la rubrica d'approfondimento, di informazione ma soprattutto anche di confronto, di dibattito sui principali temi dell'attualità quotidiana. Oggi parliamo di elezioni europee, di elezioni ma non solo, proprio in ragione anche del nostro ospite che saluto e che ringrazio, Leo Luca Orlando. Notissimo come ovviamente per una lunga carriera politica nelle istituzioni ma soprattutto come sindaco di Palermo, come sindaco della primavera di Palermo e eh, sarà candidato capolista nella lista alleanza verdi sinistra alle europee dell'8 e del 9 giugno prossimo. Ad un mese e mezzo circa da questa data, nell'imminenza anche del deposito formale delle liste, ma alcune scelte sono già compiute nettamente, come appunto quella che riguarda l'impegno diretto di Leo Luca Orlando in questa lista, peraltro dopo una fase recente di sua adesione al Partito Democratico. Ecco, Leo Luca Orlando, perché questa scelta, visto che magari qualche mese fa si pensava che probabilmente una candidatura poteva maturare invece nelle liste del Partito Democratico? Ma grazie per l'attenzione, grazie per questa domanda che mi consente di ribadire che è una scelta fatta in coerenza con la, la mia storia, con la mia esperienza, una storia, un'esperienza che è di libertà dalla paura, libertà dall'appartenenza, che è di tentativo di portare avanti un progetto per questo nostro paese, un progetto per questo nostro sud del paese, per questo Mediterraneo, che sia adeguato alle nuove sfide dell'Europa, dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo. Ho dato la mia disponibilità ad impegnarmi per dare un contributo di alternativa a una destra sempre più intollerante e sovranista che sta cambiando il clima eh, culturale e politico del nostro paese, sta indebolendo il sistema dei diritti, sta mandando messaggi di intolleranza che sicuramente sono contrari all'esperienza, alla storia del popolo siciliano, del popolo sardo, certamente alla storia dell'intero popolo italiano. E da questo punto di vista ho trovato eh, una eh, grande disponibilità, una grande sollecitazione eh, da parte dell'Alleanza Verdi e Sinistra, che non è un'alleanza di scopo, è un'alleanza di progetto, è il tentativo di mettere insieme storie diverse per un progetto politico comune. Eh, questa disponibilità è la conferma della novità di questa alleanza di progetto rispetto all'attardarsi dei partiti dentro logiche correntizie. Io purtroppo devo confessare che ho un limite, nel senso che non ho nessuna corrente e rifiuto di entrare come avrei dovuto fare se avessi eh, accettato o se avessi eh, proposto la mia candidatura in altre formazioni politiche, avrei dovuto accettare la logica dell'appartenenza. Quella terribile logica dell'appartenenza che è soffocante, che limita la libertà, che fa sì che un capo corrente abbia più interesse ad eleggere i suoi che non al successo del progetto o al successo dello stesso partito. Quindi ho fatto una scelta, come sempre nella mia vita, di libertà in coerenza a una visione. Nell'esperienza storica degli ultimi decenni formazioni politiche come quelle che danno vita alla lista in cui Orlando si candida in genere vivono sempre con il rischio e spesso purtroppo un rischio che poi eh, diventa anche sconfitta di non riuscire per esempio a superare lo sbarramento che per le europee è del 4%. In questo caso i sondaggi danno stabilmente con valore superiore ma soprattutto anche alcune scelte compiute con alcuni nomi nelle ultime settimane rendono particolarmente come dire, attraente e forte la lista perché se in Sicilia Sardegna c'è Orlando, non so, nell'Italia centrale c'è Ignazio Marino, nel, eh, nel nord ovest c'è Ignazio Ilaria Salis. Che ne pensa di questi nomi? Ma io credo che sono coerenti con le cose che ho appena finito di dire e coerenti con la, un progetto che sia non di un'alleanza di scopo per eleggere qualcuno ma un, che sia un progetto e un gioco di parole che abbia come obiettivo un'alleanza di progetto e, e questa è una scelta strategica, perfettamente coerente 
e lo ritrovo perfettamente in questa impostazione con una eh, aggiunta eh, la scelta dei nomi nasce anche dalla circostanza che per il Parlamento europeo almeno per il Parlamento europeo si scelgono le persone e quindi è possibile scegliere le persone mentre invece purtroppo viviamo in un paese dove c'è un Parlamento di nominati che sono nominati non da organismi eh, democratici ma da quella logica correntocratica o se volete cognatocratica qualcuno ha le corrette, qualcuno ha i cognati ma sostanzialmente la logica è sempre quella della soffocante appartenenza e quindi da questo punto di vista io credo che sia possibile scegliere scrivendo il nome mentre invece siamo abituati eh, col sistema elettorale nazionale a votare non sapendo col nostro voto sfido chiunque a sapere se eh, sa eh, col suo voto chi ha contribuito a mandare in Parlamento perché non dipende più dall'elettore quindi io credo che da questo punto di vista mentre spero che si possa tornare ad un sistema di preferenze dove occorre indicare chiaramente la persona assumendosi la responsabilità della scelta da parte del singolo elettore e non delegandola a partiti che peraltro non rispettano il metodo democratico se è vero come è vero che la Costituzione per questa parte non è stata attuata la Costituzione dice che i partiti con metodo democratico concorrono al governo del Paese e manca una legge sul metodo democratico da questo punto di vista è tutto rimesso alla casualità ancora le storie appena citate sono storie assolutamente coerenti con questa impostazione, cioè una visione che mette a pace eh, tra i diritti fondamentali, il diritto alla pace, eh, che mette insieme giustizia sociale e giustizia ambientale, che mette insieme l'idea che siamo fratelli tutti, ma anche l'idea che c'è un mondo, un ambiente eh, che deve essere rispettato e quindi è un, è un modo per essere, come dicevo, liberi dalla paura liberi dalla paura mh, i palestinesi che in questo momento subiscono un genocidio, liberi dalla paura i migranti che in questo momento subiscono gli egoismi del, 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 dei governi europei, liberi dalla paura i lavoratori che subiscono i terribili insopportabili incidenti sul lavoro, liberi le donne che subiscono violenza e femminicidio, libero il giovane per crescere senza dover rispondere alla domanda a chi appartiene, quella, quella cultura dell'appartenenza che porta sostanzialmente a chiedere a chi appartiene e se la tua appartenenza è debole puoi essere un poco di buono, fare carriera, se la tua appartenenza è forte puoi essere Albert Einstein, resterai disoccupato, consentire un'apertura alla dimensione europea, per questo occorre anche non soltanto una visione, occorrono anche persone che hanno conoscenza di, dei meccanismi internazionali, che hanno vissuto all'estero, che conoscono la dimensione internazionale, che sicuramente eh, io ho conosciuto, avendo fatto già peraltro il parlamentare europeo, nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. Sono stato per cinque anni nel gruppo dei Verdi, assieme con l'indimenticabile Alexander Lani, un cattolico democratico, che è stato per molti di noi un compagno di viaggi, un compagno di viaggi così come un maestro che è stato Giuseppe Rossetti con il suo rigoroso richiamo al rispetto della Costituzione, troppe volte violata dalle leggi. Affermare sostanzialmente anche una piccola grande verità che tutto si tiene. Ho appena fatto centro al Mediterraneo. Il Mediterraneo è soltanto l'1% dei mari del mondo. Eh, ma viene attraversato da Suez a Gibilterra e viene attraversato dal 20% del commercio, commercio mondiale, quindi l'1% dei mari dove si svolge il 20% del commercio mondiale, il 20% delle telecomunicazioni, con 28.000 morti annegati in 10 anni, 28.000 accertati, oltre quello accertati, 28.000 su un numero complessivo in dieci anni, un numero complessivo in dieci anni di un milione, e si chiede all'emergenza, quando al confine tra Stati Uniti e eh, Messico eh, ogni anno transitano da due o due milioni e mezzo l'anno di persone nel Mediterraneo, verso l'Italia, verso l'Europa, invece ne viaggiano, dico soltanto un milione, soltanto un milione di persone. In una, realtà dove ci sono profonde diseguaglianze 
eh, il nostro paese è un paese nel quale non si comprende come anche la questione ambientale sia strettamente legata alla questione dei diritti perché un migrante come un agricoltore eh, subisce questa alternanza di siccità e di alluvioni che sono legate al cambio climatico che sta assolando il mondo lo sta esponendo anche al dissesto idrogeologico a fenomeni di eh, rivolta della natura nei confronti delle scelaratezze eh, umane. Bene, bene, i temi, i, te, i temi sono tanti, vediamo ora di passarne in rassegna alcuni rispetto anche all'oggetto delle elezioni europee, cioè quale Europa c'è, quale Europa ci vuole, quale Europa ci vorrebbe. Intanto brevemente, magari se possiamo, toccando brevemente diversi aspetti sempre dell'attualità politica, sono stati appena depositati i 42 eh, simboli, ora vedremo quanti ovviamente produrranno delle liste. Di questi 42 simboli, i ben 7 mi pare portino un nome ben impresso, no? però se per Meloni, se per altri era abbastanza come dire, quasi normale, ha fatto molto scalpore l'idea, che poi non si è concretizzata, che nel simbolo del PD ci fosse il nome della segretaria. Orlando che ne pensa? Ma credo che mi posso limitare a citare quello che ha detto un punto di riferimento di tanti di noi come Romano Prodi, il quale ha detto che la cultura è una ferita alla democrazia, considera una ferita alla democrazia non soltanto il nome da parte di un soggetto politico democratico che si oppone a forme di semplificazione come il premierato, e giustamente bisogna opporsi a forme di semplificazione come il premierato, soprattutto un premierato in soffocante in un eh, Parlamento dei nominati, torno a, a ribadire che tutto si tiene. Eh, non è possibile fare un paragone perché il premierato, così come viene immaginato da questa destra, non c'è in nessun paese del mondo. Ma io voglio provare in qualche modo a fare una forzatura e a parlare del premierato eh, come simile a quello che accade negli Stati Uniti d'America. Quindi in America abbiamo un Presidente della Repubblica che è anche al tempo stesso il capo del governo, quindi ha un potere enorme, però, però i parlamentari sono eletti ed il senatore della California sono, è eletto da 39 milioni di americani. Lì non ci sono né premi né sbarramenti. Quindi non ci sono né premi né sbarramenti, ma e quando parla un senatore della California, quando parlo di due senatori, ci sono soltanto due senatori in California, quando parlo di due senatori della California parlo a nome di 39.000 persone che hanno scritto il loro nome sulla scheda e quindi hanno una forza contrattuale che questo Parlamento di nominati certamente non ha, soggetto al continuo condizionamento degli ordini del capo corrente, in questo caso del capo dei capi correnti che sarebbe il eh, premier e quindi questo, tutto questo è inaccettabile ed è anche in contrasto con la Costituzione perché di fatto sterilizza ogni competenza di riequilibrio attribuito dalla Costituzione al Presidente della Repubblica. Quel ruolo diciamo di eh, moderazione e tanta volta abbiamo registrato da parte del Presidente della Repubblica un eh, effetto di moderazione rispetto agli eccessi anche anticostituzionali perché il principio di fondo ed è il senso dell'esperienza che ho vissuto a Palermo eh, passando da una città che era la, la capitale della mafia una città diventata la capitale dei diritti eh, perché non basta affermare la legalità del diritto occorre affermare la legalità dei diritti e non sempre il diritto rispetta i diritti per fortuna Abbiamo la Costituzione che protegge quanti cercano in qualche modo di difendere i diritti. Quando mi sono opposto firmando eh, certificati di residenza anagrafica per i cosiddetti migranti a Palermo, ho avuto la reazione violenta da parte dell'allora ministro dell'interno Salvini, il quale ha minacciato di mandare l'esercito per fermarmi. Io avendo letto qualche articolo della Costituzione, quando facevo il professore universitario di diritto costituzionale, sono andato avanti assumendomi la responsabilità e poi la Corte Costituzionale che i legali non erano le mie firme, ma i legali erano i decreti salvini. Ecco, io credo che sapere che c'è una carta costituzionale che possa moderare gli eccessi del legislatore è molto importante. 
Allora, parliamo dell'Europa che c'è e di quella che magari in molti ci auguriamo, si augurano, possa essere diversa e all'altezza anche delle sue potenzialità importanti. Quello che eleggeremo l'8 e 9 giugno sarà il decimo Parlamento della Unione Europea, cioè la decima legislatura, dopo 45 anni quindi di vita, questo è l'unico organismo a elezione diretta nello spazio territoriale della Unione Europea, se andiamo indietro nel tempo, l'atto fondativo del 60, quindi risale a 64 anni fa sostanzialmente. Oggi, nella calda attualità, dopo la guerra che da oltre due anni è in atto in Ucraina e con lo scacchiere mondiale, soprattutto intorno all'Europa e al Mediterraneo che c'è, eh, tutti concordano sulla necessità di un soggetto politico vero, pieno, che possa essere l'Europa, gli Stati Uniti d'Europa o come lo si voglia chiamare, con competenze in alcuni temi cruciali che però non si riesce ad affermare al di là delle parole perché poi la miopia, l'egoismo degli Stati, i particolarismi, la regola scellerata insomma, sul diritto di veto sostanzialmente impediscono questo approdo. Beh. Cosa crede che si possa fare di nuovo e di risolutivo nella prossima legislatura? Quello che occorre fare è de, con molta forza utilizzare la dimensione politica del Parlamento eh, perché il Parlamento europeo sempre di più ha acquisito un ruolo politico di controllo, anche di fiducia nei confronti della Commissione, in qualche modo di contraltare rispetto a un sovranismo eh, soffocante. E de, non c'è dubbio che questa prossima legislatura sarà di una straordinaria importanza perché stiamo assistendo ad una crisi di egemonia del cosiddetto occidente. Eh, per molti decenni il mondo era guidato da questa alleanza tra Europa occidentale e Stati Uniti d'America e questa alleanza sostanzialmente determinava il comportamento di tutti gli altri. Ecco, io credo che dopo i fatti del, dell'Afghanistan, i fatti del, dell'Ucraina, i fatti della Palestina, eh, si sta scoprendo come questa egemonia eh, era fondata su un comportamento indifferente rispetto ai diritti dei popoli e da questo punto di vista c'è stato c'è bisogno di un risveglio del ruolo dell'Europa dell dell'Unione Europea che deve sempre di più affermare una propria linea co coerente e conforme con quella che è l'intuizione dei padri fondatori io voglio ricordare che i padri fondatori hanno immaginato nell'immediato dopoguerra una cosa che sembrava loro una pazzia o se volete dirlo in maniera più, più gentile un'utopia cioè abolire le frontiere quelle frontiere che separavano con armati, con controllo con cani armati, la Francia o la Germania piuttosto che l'Italia dalla Francia o la Francia o la Spagna e tutto questo oggi dobbiamo portarlo avanti cogliere il segno dei tempi cercando di fare dell'Unione Europea che è la più grande innovazione istituzionale della storia dell'umanità. Ci sono stati in passato popoli diversi venuti insieme, ma erano popoli diversi venuti insieme dal potere dell'imperatore, dal potere del re, in una logica che era una logica certamente non democratica, mentre invece l'Unione Europea deve sempre più essere una realtà democratica e da questo punto di vista occorre che sempre di più si affermi un sovranismo europeo. Ma attenzione! Il sovranismo europeo deve evitare di essere creato eh, e che questo è il senso dell'impegno che ho fatto in Parlamento europeo e che eh, laddove dovessi essere eletto sono pronto a fare, eh, deve, bisogna evitare che ci sia un collegamento pericolosissimo tra le strutture efficienti di Bruxelles, le strutture burocratiche efficienti di Bruxelles con una destra sovranista intollerante, perché fino adesso la politica ha cercato di come dire, moderare queste strutture mettendolo a servizio degli interventi del PNRR, degli interventi che riguardano il contrasto al Covid, degli interventi che riguardano il rispetto dei diritti di quanti vivono in Europa, ma se dovesse invece prevalere questa destra offensista, quella che abbiamo per intenderci in questo momento, al governo dell'Italia, avremmo sicuramente una condizione drammatica, cioè una saldatura di una destra intollerante con un'efficiente struttura burocratica di Bruxelles. E questo è 
riguarda non soltanto i temi internazionali della pace, che sono temi fondamentali, ma che riguarda anche la vita della gente. Bisogna smetterla di, modo di continuare per esempio a praticare, come si sta praticando, questa logica che mortifica l'attività degli agricoltori, eh, perché tutto si tiene, la pace nel Mediterraneo, la questione palestinese e piuttosto che quella ucraina eh, sono legate da una comunanza di problemi che si tengono insieme. Eh, per troppo tempo eh, i governi nazionali hanno usato l'Unione Europea per dare dei contributi a questa o a quella categoria, ma non preoccupandosi poi, parlo per esempio degli agricoltori, degli enormi crescenti costi di produzione e dai sempre calanti prezzi di vendita, con la conseguenza che quel contributo che serviva in qualche modo a tacitare con il chi voleva fare il pianeta agricolo è diventato anche insufficiente per la sua sopravvivenza e i trattori in piazza sono la conferma di come l'Europa non abbia svolto il proprio ruolo, ma siccome l'Europa è condizionata dagli Stati è evidente che occorre che ci sia un Parlamento europeo forte che possa spingere gli Stati e la Commissione europea a comportarsi diversamente, a comportarsi così come l'oggi che sia, perché devono sicuramente farsi carico i, i parlamentari europei di una condizione anche concreta. Io, io passo dalla visione alla concretezza, perché questo è il ruolo di un politico, eh, non soltanto avere una visione, e non tutti ce l'hanno, eh, non soltanto avere competenze internazionali, e non tutti ce l'hanno, ma cercare in qualche modo di scendere concretamente nella vita delle persone, eh, per cui eh, il cambio climatico che produce fenomeni di siccità viene ulteriormente appesantito dalla cattiva gestione delle migliaia di laghi in Sicilia, abbiamo migliaia di laghi in Sicilia che non vengono mantenuti, mantenuti che non vengono collaudati, che non sono mai stati collaudati, che sono eh, pieni di materiali che finiscono con ridurre la portata e la capacità di raccolta dell'acqua da parte di questi laghi e di questo non se ne occupa nessuno, pronti tutti a prendersela con l'Europa, io il primo me la prendo con l'Europa perché l'Europa non può essere considerata e vissuta come la fronte di tutti i mali, ma deve essere considerata, e questo è l'impegno del Parlamento europeo, deve essere considerata invece una grande occasione di sviluppo e di crescita di tutti, superando le diseguaglianze. Se Leo Luca Orlando sarà uno dei 705 parlamentari europei, dei 77 italiani mi pare, cioè se la lista Alleanza Verdi Sinistra conquisterà il seggio in Sicilia Sardegna e se ovviamente fra i più votati ci sarà Leo Luca Orlando, il suo sarà un ritorno nel Parlamento di Strasburgo dopo 25 anni sostanzialmente, perché appunto faceva riferimento alla legislatura in cui ha fatto un mandato tra i tanti altri eh, all'Unione Europea mi pare nel quinquennio 94-99 cioè nel millennio scorso quanta, acqu quanta acqua sotto i ponti è passata? Tanta, ma io credo che ognuno di noi debba avere rispetto del tempo che passa e occorre cogliere il segno dei tempi e quando si ha una visione si coglie il segno dei tempi in maniera coerente alla, alla visione quando non si ha una visione evidentemente si diventa come una banderuola sottoposta alle contingenze e agli interessi del momento. Io grazie a questa impostazione ho raggiunto gli obiettivi che potevo raggiungere e sono molto grato a chi me l'ha consentito, essendo io un soggetto politico che non è mai stato nominato a niente, a me nessuno mi ha mai nominato, neanche in un consiglio di amministrazione di un'azienda scassata o fallimentare. E sono sempre stato scelto dai cittadini, faccio appello ai cittadini a quanti credono che questa visione possa concretamente cambiare la vita dei giovani, dei disoccupati, dei precari, degli agricoltori, degli imprenditori, delle famiglie. Nello scenario che si configura nel nuovo assetto degli organismi della Unione Europea, eh, per la presidenza della Commissione Europea, cioè l'organo di governo della Unione Europea, che peraltro ha bisogno ormai di un voto del Parlamento per una investitura anche importante, Leo Luca Orlando se sarà deputato a Strasburgo come spenderà diciamo, la sua opzione rispetto alle opzioni che si profilano in questo momento? Intanto sappiamo che sarà nel gruppo dei Verdi come già in quel quinquennio 94-99. Le posizioni sono, sono quelle che si profilano cioè in questo momento? Io torno alla preoccupazione. 
il problema non è l'efficiente struttura eh, burocratica di Bruxelles, il problema è capire che questa efficiente struttura burocratica di Bruxelles avrà indicazioni, avrà istruzioni che siano eh, secondo una o l'altra logica politica. È chiaro che la selezione nascerà con riferimento ai soggetti che hanno competenza, come bisogna fare anche per i parlamentari, ma che rispondono ad una visione politica. Diversamente c'è il rischio, che, come ripeto, dicevo già prima, che la struttura efficiente e burocratica di Bruxelles venga messa a servizio di logiche che per me sono inaccettabili. Dicevamo ecco, di questa esperienza già maturata all'Unione Europea, ovviamente è solo una piccola finestra nell'impegno così intenso, massiccio, lungo e variegato di Leo Luca Orlando, il quale, se vogliamo partire dalla elezione a consigliere comunale a Palermo nell'80, ha maturato già 44 anni di impegno politico diretto nelle istituzioni, avendo fatto, cito solo le cose più importanti, non solo il sindaco di Palermo per 22 anni, peraltro è una cosa senza precedenti credo, Palermo è la quinta città italiana e 22 anni sono molto più dei due mandati normali, no? ma ci sono varie fasi storiche, ma poi è deputato all'Assemblea regionale siciliana, deputato alla Camera ovviamente per diverse legislature e poi abbiamo detto anche parlamentare europeo. Eh, tutto questo, compreso il fatto quindi che ovviamente una storia così lunga porta oggi Leo Luca Orlando ad avere 77 anni, come si concilia con il sentire anche della società rispetto per esempio al ruolo dei giovani? Ma I giovani devono assolutamente essere protagonisti, ma esistono giovani giovani e giovani vecchi. L'attuale sistema politico purtroppo realizza una selezione perversa, i giovani si allontanano dalla politica perché si trovano dentro logiche del loro accetto, le logiche delle correnti, le logiche dell'appartenenza. Il cursus sonorum deve essere fatto da iniziali portaborse e i giovani giustamente si ribellano rispetto a questa impostazione e bisogna evidentemente invece creare condizioni di libertà e sicuramente quello che occorre chiedere è che il proprio rappresentante sia libero, sia coerente e libero. Eh, coerente nel senso che dica esattamente cosa pensa e libero rispetto ad eh, interferenze di appartenenza di soffocante appartenenza e quindi a questo punto di vista io credo che non è un caso che nelle elezioni eh, nelle quali mi sono cimentato nelle elezioni comunali la, la stragrande maggioranza dei giovani da 18 a 35 anni ha votato per me non così i loro genitori ma ci sta, fa parte diciamo della resistenza che spesso c'è da parte di chi ha un'età più avanzata al cambiamento. Io sono invece eh, convinto di questo e spingo soprattutto i giovani a vivere la libertà, a vivere la libertà, perché ognuno di noi è quello che decide di essere, con tutti i problemi del contesto, ma a contesti uguali può avere comportamenti diversi. Allora bisogna rimuovere gli ostacoli di contesto economico, sociale, ma al tempo stesso promuovere la libertà giascudina perché io lo voglio ripetere io sono un razzista lo dico con molta chiarezza perché difendo l'unica razza che esiste la razza umana e quindi sono un razzista che difende l'unica razza che esiste la razza umana ma quando qualcuno ma quando qualcuno mi, mi, mi parla dell'identità io dico che la mia identità non è quella di mio padre e quella dei miei figli non è la mia identità ogni essere umano ha una sua identità che è un atto di libertà noi abbiamo nel mondo una razza umana e 8 miliardi di identità. L'identità siciliana non esiste, esiste l'ambiente siciliano, il contesto siciliano, esiste il panorama siciliano, esiste la bellezza siciliana, ma ogni siciliano è diverso dall'altro. E allora se abbiamo un'unica razza e abbiamo tante identità, quanti sono gli esseri umani, ognuno con la con la sua intelligenza, con i suoi errori, con i suoi, i suoi successi, con la sua visione, con i propri comportamenti, con il proprio corpo, con il proprio spirito. Ebbene, quando c'è questa differenza, che differenza c'è tra qualcuno che è nato in Germania e qualcuno che è nato in Bangladesh? Eh, siamo tutti esseri umani, tutti fratelli, ma aggiungo di più, non soltanto sono tutti esseri umani. Abbiamo da 
lo dico con una semplificazione avendo approvato la carta di Palermo nel 2015 sulla mobilità internazionale come un diritto inalienabile eh, mi sono comportato in coerenza per questo con i provvedimenti che sono stati assolutamente criticati dal ministro Salvini ma se quando qualcuno mi chiede quanti migranti ci sono a Palermo io non rispondo 80.000, 90.000, 100.000 rispondo nessuno che vive a Palermo e Palermitano non bisogna fare nessuna differenza in nome proprio della fratellanza tra chi a Palermo è nato e chi a Palermo, a chi a Palermo vive. E tutto questo, tra l'altro, non soltanto tenendo conto del genocidio del Mediterraneo, del quale verremo un giorno chiamati responsabili, almeno responsabili storicamente, se non in sede giudiziaria, ma bisogna tenere conto della ricchezza che portano i migranti in una realtà. Portano un'apertura di testa, se, se Palermo è cambiata si deve anche alla presenza dei migranti che si sono sentiti a casa propria e hanno difeso Palermo perché c'era un sindaco che partecipava alle manifestazioni musulmane per non essere musulmane, a quelle ebree per non essere ebrea, a quelle indu per non essere indu, a, a quelle buddiste per non essere buddista, per dare il senso a tutti che il sindaco che è un modo per ricordare che la casa è comune, è una casa comune e quando fai così, quando accogli, diventi sicuro. Vi siete mai chiesti perché a Palermo non ci siano mai stati, eh, nel periodo in cui io sono stato sindaco, dei terroristi cosiddetti islamici? Perché hanno paura, avevano paura di venire a Palermo, avevano paura dei musulmani, degli altri musulmani. Qualcuno qualche anno fa mi ha detto guardi è arrivato Ahmed, eh, chiami la polizia io ho subito avvertito e a me è ancora che scappa questo non accade nelle banlieue di Parigi questo non accade nelle periferie della civilissima Bruxelles dove i migranti vengono emarginati vengono sottoposti a discriminazione e dove se arriva qualcuno in questi ambienti che possa essere pericoloso i migranti per come sono trattati chiudono gli occhi, la bocca, le orecchie e non denunciano nessuno e anzi qualcuno magari spererà che anziché 10 ne uccida 50 facendo esplodere una bomba. Si comprende come in democrazia accoglienza e sicurezza camminano insieme. La sicurezza è un diritto fondamentale, ma è un diritto fondamentale che deve essere ovviamente eh, eh, vissuto rispettando gli altri diritti. In dittatura non è così. In dittatura la sicurezza viene eh, garantita mortificando i diritti umani. Ma noi siamo, vorremmo essere un paese democratico, un'Europa democratica. Tutto ciò chiaramente fa emergere una cosa che rispetto anche alla lunghezza, all'intensità variegata anche dell'impegno politico e istituzionale, sicuramente se c'è un tratto distintivo nettamente prevalente no, in questo cursus enorme di Luca Orlando, questo è quello dell'essere stato appunto sindaco di Palermo. No? Mi pare che Orlando abbia dichiarato qualche volta, o forse anche in qualche intervista precedente, di ritenere che eh, il suo partito sia la città di Palermo. È così, ricordo bene? Sì, era un modo per affermare la libertà, un modo per affermare la libertà, la libertà che è condizione fondamentale per un sindaco e per un politico. Un sindaco così come un politico devono essere liberi, ma devono anche essere responsabili. Per questo sono contro il Parlamento dei nominati, che non sono né liberi né responsabili perché si trincerano dietro l'appartenenza. Eh, durante la mia esperienza di sindaco, a tutte le manifestazioni, negli eh, ultimi dieci anni, non si presentava mai nessun parlamentare nazionale. E quando ho chiesto a qualcuno di loro, ma perché non partecipate al, al 25 aprile piuttosto che al, al, al 2 giugno piuttosto che al primo maggio piuttosto che al festival di Santa Rosalia la risposta era sei un ingenuo non hai capito niente della vita eh, io piuttosto che perdere tempo con i cittadini perdere tempo cioè, ra avere rapporti con i cittadini vivere la vita della città ogni sei mesi incontro il mio capo corrente se mi sorride vivo tranquillo altri sei mesi è eh, chiaro che poi abbiamo questi, questi picchi di astensione che sono più che comprensibili. Ma perché andare a votare? E quel mio voto sostanzialmente non è un voto che consente di scegliere liberamente soggetti liberi. Poi ci aggiungiamo addirittura che ormai il voto è, è, è spesso condizionato a scambi, eh, scambi mafiosi, scambi economici, scambi di interessi. Quindi eh, se togliamo a coloro che 
vanno a votare anche quelli che vanno a votare perché hanno fatto lo scambio la situazione diciamo del distacco dalla politica è ancora maggiore Bene, allora Leonu Corlando con il suo partito, cioè la città di Palermo, sostanzialmente è candidato e poi se sarà eletto ovviamente sarà il deputato a Strasburgo nel Parlamento europeo con questa identità che però ovviamente gli consentirà di portare avanti tante battaglie partendo sempre da un'unica storia che grosso modo è quella che abbiamo scoperto anche leggendo Enigma Palermo, il libro pubblicato di recente con Costanza Reuscher. Di questo libro che ovviamente racconta anche molti episodi della propria vita politica ma anche della realtà ovviamente siciliana e italiana, cosa può diventare un elemento, uno spunto, una chiave dell'impegno diretto nel quinquennio futuro in caso di elezione del Parlamento europeo? Ma credo che sia il sottotitolo eh, a indicarlo, eh, la politica, la paura e il futuro. È esattamente questo libro non è rivolto a raccontare la mia vita nel raccontare la storia di 40 anni di una città mi è rivolto a, a richiamare chi vive a Sassari o chi vive a Ragusa, chi vive a Messina o chi vive a Catania, chi vive a Cagliari o chi vive a Trapani, a Ducento, a Caltanissetta, come la mia esperienza e l'esperienza di milioni di siciliani e di sardi, di milioni di persone nel Mediterraneo che hanno vissuto le stesse paure che ho vissuto io la stessa, stessa vergogna che ho vissuto io e che hanno cercato in qualche modo di andare avanti mantenendo alta la testa e che hanno la possibilità, votando al Parlamento europeo, di scegliere finalmente questo o quell'altro dei candidati in base alla loro storia, alla loro esperienza, eh, in base anche e soprattutto in questo caso alla loro capacità di rapporti internazionali. Tenendo presente la cifra di questo lungo impegno politico nell'oggi, siamo quasi alla vigilia del 25 aprile, con tutti i temi connessi, il dibattito che sappiamo, democrazia, censura, fascismo, antifascismo, valori fondanti della Costituzione, qual è lo stato delle cose oggi? C'è veramente di che preoccuparsi dal punto di vista soprattutto della debolezza della coscienza collettiva, se ancora oggi si discute se eh, si debba essere antifascisti? Ma io credo che la nostra storia è diversa dalla storia della Germania, ne parlo a lungo nel libro insieme con Costanzo Reuscher, I, i tedeschi nati nel dopoguerra ancora oggi provano vergogna per il nazismo e rimproverano ai propri genitori di non essersi opposti adeguatamente al, al nazismo. E tutto questo in Italia non è accaduto perché nel 1946 l'allora Ministro della Giustizia per garantire la pace sociale fece approvare una norma che dava l'amnistia, cioè non, non, evitava la pena eh, ai fascisti per pene fino a cinque anni. Nel 51-52 poi il Parlamento passò dall'amnistia che elimina la pena all'indulto che elimina addirittura il reato e quindi è diventato quasi un luogo comune dei sì, ma in fondo Mussolini ha fatto i porti, ha fatto le strade, ha fatto i uffici postali e, e poi ha incontrato un cattivo compagno che si chiama Hitler. Tutta questa è una deformazione sforica. Mussolini era un dittatore, ricorre l'anniversario della uccisione di un simbolo della democrazia come Giacomo Matteotti, ucciso proprio da quel regime, a conferma la sua natura dittatoriale e così come certamente eh, era questa dittatura che de, collaborava attivamente alle forze ardiatine piuttosto che alle, ai trasferimenti nei campi di concentramento degli ebrei e di comunque chiunque fosse diverso da quello che era lo stereotipo indicato dal duro. Ecco, io credo che c'è questa debolezza, nel senso che il dire che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia una cultura fascista sembra quasi normale il fatto che la seconda carica dello Stato esibisca il busto di Mussolini sembra quasi normale ma il tema non è che esibiscono il busto di Mussolini il tema è che fanno oggi scelte fasciste oggi fanno scelte che mortificano la libertà oggi mortificano i diritti umani i diritti delle donne, i diritti dei migranti i diritti di libertà basta pensare queste intollerabili censure sull'informazione e quindi non c'è soggetto, soggetto 
della vita civile che non stia capendo che stiamo assistendo a un cambio, a un negativo cambio climatico ma anche al tempo stesso a un negativo cambio culturale di clima. Bene, grazie allora a Leo Luca Orlando, candidato capolista nella lista Alleanza Verdi Sinistra per le prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno, con il quale abbiamo parlato non solo di questa candidatura, ma del tema complessivo anche dell'elezione, della loro importanza e di tanti altri aspetti dell'attualità che comunque richiamano la sua lunga esperienza politica, abbiamo detto 44 anni di impegno politico e nelle istituzioni dal 1980 ad oggi. Bene, grazie a Leo Luca Orlando. Grazie, grazie. alla vostra attenzione. Grazie a quanti ci hanno seguito. Il prossimo appuntamento, come sempre, con Fatti e Opinioni.